那五府做事还算尽心，这套护甲做的也算是大气华贵。魏娘娘做事儿哪能不尽心尽力啊？知道为本宫尽心做事，便是顾及本宫。名分不是要紧的，要紧的是皇上的心在哪儿。皇上封了静妃又如何？照样不宠爱她，皇后就更不用说了，人老珠黄。皇上只是顾忌太后罢了。是呢，在王府的时候，皇上就对皇后淡淡的，如今就更不用说了。启禀娘娘，姜太医为您把平安脉来了。传。这。华妃娘娘望安。起来吧。要劳太医了。娘娘，凤体无恙，一切安好。既然安好，那何时才有胎气？富察贵人都已经有孕了。娘娘自四年前小产后就有些伤身，仔细调理后才渐渐复原。要等佳音，也是指日可待。期间娘娘还要好生保养身子才好。借太医吉言，但愿天从人愿。太医院一切还顺利吗？托娘娘洪福，一切无恙。本宫能有今日，多亏你兄弟二人，本宫自然不会亏待你们。至十亿那方子是怎么得来的？你与本宫心里有数。做事谨慎些吧。微臣知道，当日为保性命，不得不出此下策，还请娘娘见谅。只要能达到目的。何必介怀？采取何种手段和方法？大人不必过虑，只是那温实初没有起疑吧？他起疑又如何呀？他虽然医术出众，但在太医院资历尚浅，无凭无据的，他只能吃这个哑巴亏。那便好，退下吧。怎么你每次为华妃娘娘请外回来，便一脸不快？你不明白？有什么不明白的？在太医院，你我兄弟已是占尽风光，又有华妃娘娘撑腰，飞黄腾达，指日可待。飞黄腾达，那是要会做人、会惜命的人才能享受的。管好你的嘴，做好你的事，事不关己便做不知，这才是宫中的求生之道。臣妾给皇后娘娘请安，皇后万福金安。都起来吧，赐座。谢谢皇后娘娘。怎么安常在又不来了？安妹妹猴急未愈，太医告诫，实在不宜再出门遇上风寒，是儿不能来向皇后娘娘请安了。安常在体弱，如今食意未清，还是少走动好。多谢皇后娘娘体恤。嗯，对了。宫中的利银都发放了吗？都已按时发足了。内务府发放的利银，本宫都瞧过账簿了。有些账目，华妃都清楚了吗？各宫各人都是按照老祖宗定下的月历银子发放的，绝无错漏。可给静妃看过吗？不用看，臣妾对过的账目绝无错漏。且静妃不熟悉银钱账目，看了也费事，反而延误了利银发放，惹得和宫抱怨。皇后娘娘。臣妾看账簿的确有些慢，但臣妾一定好好研习，绝不再拖延。哼，好好研习，你要研习多久啊？若是给你时间好好研习，要耽误多少事儿？天资不足难当大任，拖拖拉拉的，反而让奴才们笑话为尊上者愚笨无能。富察贵人，你害喜厉害吗？臣妾早起时便想吐，早午晚膳后更易恶心不安，实在是辛苦。既然辛苦，就少吃一些。若要让御膳房早中午的给你流水似的送东西吃，自然是要吃了吐，吐了吃，恶心个没完。
怀胎十月哪有不辛苦的？你如今身子金贵，哪怕天天抱身赤赌，也没什么了不得的。难得宫中有天丁之喜，这所有人的眼睛和心思都放在你肚子上呢。谢皇后娘娘关怀，臣妾铭记于心。不怪华妃娘娘嫌嫔妾吃的多，这有孕的辛苦，娘娘是不能体会的。别说本宫也怀过龙胎，即便没有，见也见多了。怀个孩子像得了个元宝似的，到处显摆，到底是没见过世面的小架子。好了，都少说一句吧。富察贵人，你这一胎若是个阿哥便好了。皇上膝下皇嗣不多，你若能一举得难，他日为嫔为妃都指日可待。为了阿哥，也为了你自己的身体，你一定要珍重身子。是。这是内务府新制的脂粉，皇上临走前特意吩咐的，让他们精心制作，供我使用。是啊，皇上说，富察小主有孕，安常再有咳疾。延禧宫所用香料会格外小心，必用麝香，多用凝神静气的香料。所以这些香粉事先都经太医看过，绝不会伤了小主的胎气。你看你多有福气呀、啊，皇上对你这么上心。我是福气好啊，可是隔壁那个安常在，得了咳疾多晦气呢，简直就是个丧门星。宝娟。什么事那么高兴啊？小主，您不是去看纯常在了吗？怎么那么快就回来了？你干什么去了？奴婢真的什么也没干。把手伸出来，伸出来。怎么灰扑扑的？香灰。奴婢实在是看不过富察贵人欺负小主。奴婢听说香灰拌了马尿。洒在墙根底下就能让那个人倒霉，奴婢实在是看不过去才这么做的。你疯了，这样的无稽传闻你也信？千错万错都是奴婢的错，小主若是生气就只怪奴婢，奴婢认罚。若是小主带奴婢去见富察贵人，那奴婢绝对不会连累小主的。起来。你是我的贴身宫女，你做与我做，在外人看来，又有什么区别呢？再说，我日日看他盛气凌人，何尝不想他气焰滴血？你只不过是赶在我前面，做了我想做的事情而已。小主，奴才跟着主子久了，主子的心意，便是奴才的心意，对不对？所以，你如今做什么说什么，也都是揣度我的心意做的。浅秋对皇后如此，刘珠对婉贵人，也是如此。那小主，奴婢错了吗？怎么会？所谓忠仆，就是这个样子。婉贵人吉祥，姐姐怎么坐起来了？可感觉好些了。我好些了。贵人的身体已经好了许多了，只是大病伤身，还需要好好静养。多谢你，温太医，我能捡回这条命，是多亏了你。贵人，微臣心中。有一件事一直有些疑惑。你说，贵人不觉得您的食意发得太突然吗？微臣记得这宫中的食意最早是在华妃的宫中发现的，紧接着就是贵人这里，而贵人当时正在被禁足，并没有跟华妃宫中的杂役来往过，怎么会突然患上食意呢？你是说，有人要见食意害死我？微臣只是疑心，姐姐好好想想。
可有什么不妥之处？茶都沏好了，请小主品尝。彩月，小主怎么了？我这套茶具换过了吗？是啊，小主得的是食邑，所以用过的东西，尤其是茶具碗盏，都拿去砸碎买了。下去吧。在我得病的前两日，华妃身边的周尼海给我送来一套茶具，说是内务府让他送来替换的。我看着那茶具，并非嫔妃该有的规矩，想着自己还在禁足，不便与他争辩，便暂且用。这十亿传染的很厉害，为了避免传染，一是不能与病患接触，二是病患用过的东西万万不能接触，尤其。是这铜碗银水，难道周宁海送来的茶具，是得了十亿的人用过的？恐怕是。不，一定是。华妃要置我于死地，已经不是第一回了。是他，一定是他。姐姐，先别着急，这件事暂时还需要证据。还有一事我不明白，江城江善两人。擅长的是复阴之科，怎么突然触类旁通，到擅长起治疗十亿之术了？若微臣说这治疗十亿的方子，大半是出自微臣之手，小主您信吗？我信，你有这能力。只是这方子，为何会到了他们手中呢？本来微臣已经写了大半，只是还有几味药尚需斟酌，所以不敢善用此方，便把它放在了太医院的抽屉里。估计是他们趁着我忙着照顾惠贵人，顺手牵羊偷走了方子。他们大约也在方子里面加了几味药进去，只是因为不擅长治疗疫病，方子治的未免太猛了些。而我给惠贵人用的药却是温补性的。既然皇上已经说了他们有大功，想来你再去说什么，也没有人会相信，反而会说你邀功心切。放心，这件事我自有理论。雷那些丝线有什么意思？剪不断，理还乱。如今时日长了，理这个好打发晨光。年纪轻轻还说什么打发晨光？倒不如多点时间陪陪皇上。宫中寂寞，陪着娘娘，觉得心里安静。你最近越发喜欢来锦仁宫了，倒少去碎玉轩和婉贵人纯常在作伴儿。皇后娘娘不喜欢臣妾伺候在旁吗？你乖巧安静，本宫自然喜欢。只是哪有人不爱热闹的？你怎会喜欢来这个长日安静的锦仁宫？因为长日安静，所以教会人忍得住寂寞。皇后娘娘气度高华如山巅云，臣妾心生倾慕，而且臣妾也有可及，不是一去人多的地方。所谓气度高华、沉静自持，都只不过是被这安静和寂寞浸泡的久了，人也变得如此。臣妾失言，并非此意。起来吧。本宫自然知道你不是这个意思，你我之间不用多言。谢皇后娘娘。哦，对了，臣妾做了一个香囊，想要献给娘娘，还望娘娘不嫌弃臣妾双手笨拙才好。这个香囊好别致啊，闻出来的味道也清淡典雅，是以牡丹和兰花为料。配了沉水香和松针，初闻只是感觉清淡
，吻久了，牡丹那种雍容的底蕴才会缓缓渗透出来，沁人心脾呀、啊。这绣花图文也是本宫最喜欢的，凤穿牡丹，只要娘娘喜欢就好。这香囊虽好，只是可惜了，本宫素日不用香料。臣妾视察，臣妾每每来宫中请安，只知娘娘宫中尽是花卉鲜果清香，却不知娘娘是不爱用香料的，都是臣妾太过粗心了。本宫不是不喜欢香料，只是嘱咐你，有些香料用的不当，只会伤身。臣妾多谢娘娘教诲。你懂得用香料，就应该知道其中的厉害。春天了，连猫也要叫春，其他猫就会叫，可是本宫的松子却喜欢扑东西。猫儿春天发性，不好哄，但是猫喜欢闻气味，闻久了便听话了。安常在最懂香料，难怪有这个法子。臣妾回去一定把这种香悉心配好。然后拿过来给松子闻着，调教几天就好了。好啊，景仁宫的花儿都开了，本宫想便邀宫中嫔妃一起赏春同乐。是。皇后娘娘宫里地气最暖，花也开得最早、最艳丽。这景仁宫是地气最好，可你呢是福气最好。有四个月了吧？是啊，太医说过了四个月，这胎就稳了。哎呀，当年本宫怀三阿哥的时候，害喜就害得特别厉害，这脚肿的根本就穿不上鞋。哎，我看你倒是挺好的啊。听说齐妃怀孕那会儿，三阿哥就身强力壮的爱闹腾，所以如今性子就急些，皇上教导起来，都得费点劲儿。哎，你说的也是，这身强力壮闹腾的劲儿，也只有齐妃娘娘受得起。华妃娘娘这身娇肉贵的，哪能经得起这生儿育女的辛苦啊？但愿你怀的是个阿哥，若是个公主，岂不是白费了你现在这股脾气劲儿？现在你有身孕，不应该站这么久。简秋，是，赐富察贵人到郎中坐下，再拿个鳄鱼软垫垫上，别着凉了。是，娘娘。谢皇后娘娘。富察姐姐安好。富察姐姐的脂粉，香甜。美如青露，似乎不是宫中平日用的。婉贵人的鼻子可真灵啊！这是皇上特意让内务府为我治的，既不伤害胎儿，又润泽肌肤，果真是极好的东西。皇上对姐姐真是体贴。婉贵人若是喜欢，我便赠与你一些吧。皇上特意为姐姐所制的东西，我怎么好意思要呢？那也是，到底是皇上对我的一片心意。婉贵人如此客气，那我也就不勉强你收下了。既然是皇上的心意啊，贵人你就好好留着吧，最好拿个香蜡给他供起来。你说你这涂在脸上风吹日晒的，再把皇上的心意给晒化了。妹妹，咱们走。谁没怀过孩子，我就瞧不得他那轻狂样。消消气儿吧，如今人家正在风头上，你何苦要跟他置气呢？皇后娘娘万福金安，心常在，你们在说什么？姐姐说今天天气不错，今天天气这么好，不如皇后把松子抱出来吧。齐妃最爱的就是松子那只猫，来了成日要抱着，只是婉贵人害怕。也好，简秋啊
，去抱松子出来吧。奴婢可不敢抱他，那猫现在重得很，到了春天又烦躁，这会儿不知道到哪玩去了。跑出来了呀！皇后娘娘把松子养得真好，又大了一圈。别人养猫养狗的，静妃姐姐就爱养些与众不同的。她的玻璃缸子里竟养了老大只乌龟呢。嗨，我原也是不想动什么脑子的。它又好静，又好养，又不拘着给它吃些什么。我手脚粗笨，也养不好什么的。静妃姐姐若说自己手脚粗笨。那妹妹，我就不知如何说自己了。静嫔还没正式封妃呢，婉贵人就一口一个静妃的唤称，未免也太殷勤了，还怕以后没日子叫吗？急什么？华妃，你也太较劲了。有没有正式封妃有什么要紧？只要皇上心里头认定她是静妃就可以了。你说是不是？是便是，不是便不是。若是有福之人，自然是不怕的。若是没福气的，差那么一时一刻，终究也是不成的。今天已经是初三了，再过十来日便要册封了。静妃，你要好好准备着啊。是。静妃与华妃同日进府侍奉皇上，如今不仅封妃，而且帮着华妃你协理六宫事宜，妹妹有人协助，是妹妹的福气，本宫更是有福的。可以乐得清闲。皇后娘娘福泽深厚，这牡丹花开的倒是好啊，只是粉红一色，终究是次色，登不得大雅之堂，还不如这芍药。虽非花王，却是嫣红夺目，这才是大方的正色呢。粉红，都是妾室所用。只有正红跟嫣红才是正室所用。其实只要人年轻，簪什么花，还要分颜色吗？如此尊卑颠倒。臣妾幼时曾学过一首诗，现在念来正合适，就在皇后和各位姐姐面前献丑了。你念吧。庭前芍药妖无隔，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。好一个唯有牡丹真国色呀！这尊卑本在人心，芍药花再红，终究妖艳无隔，终不及牡丹国色天香。哎。华妃啊，今日本是赏花，你怎么好像不愉快似的？何必因为多心坏了兴致？贵人赏花赏久了，妆都花了呢。嗯果然是皇上亲赐的香粉，真的是好香呢。啊
呀！不行，沙总，我请太医。沙总没事吧？怎么样？没事，没事，怎么样？没事吧？小卓，疼。没事吧？小卓，别张嘴。小杨，小杨，嗓子挠的。娘娘，疼。快请太医呀！快扶富察贵人进偏殿歇息。姐姐，刚刚是上了半殿。富察姐姐没事吧？扶进偏殿去歇息，快点。吓我呀！小猪。你觉得怎么样了？皇后娘娘，臣妾疼。太医很快就来了，别担心啊。微臣来迟，皇后娘娘恕罪。来了就好，张太医，快去看看富察贵人。是。回禀皇后，小主摔倒之后脉象不稳，胎气震动，且又受到了惊吓。微臣建议应该马上回到自己宫中休养，微臣再开上几副药方，这样再看一看，能不能恢复胎气啊？那就快点去开药方吧。是。起来吧，谢谢太后。太家一听说，就赶紧过来了。富察贵人怎么样？太医已经开了安胎药。啊，疼！太后，皇后娘娘。其他的，就看天意吧。是。哎呀，婉贵人怎么了？婉贵人为救富察贵人，自己跌了一跤，怕是伤着哪儿了。太医，快去看一下婉贵人。是。是回禀太后，小主脖子上是外伤。敷点膏药就会好的，不过这手臂嘛，确实要好好的用药啊。还是请太医给把下脉吧，这样也可安心些。好，微臣且来把脉恭喜小主！你瞎说什么呢？婉姐姐手都受伤了，你还恭喜？恭喜小主，已经有近两个月的身孕了。啊！太好了！别动，别动！哎呀，你坐下来
，坐下，坐下。张太医啊，婉贵人的身孕是真的吗？微臣从医数十年了，这一点把握还是有的。回禀娘娘。婉贵人身子虚弱，石才又摔了一跤，台相有些不稳，待微臣开个方子，让小主先用着，静静的养着，也就没有大碍了。那就请张太医多费心了，本宫就把婉贵人和她腹中的胎儿全都交托在你手上。微臣定当尽心竭力。嗯，张太医的医术高明，你放心。还请张太医先看看富察贵人吧。惠春，奴婢在。再去请几位太医来协助张太医。是，娘娘。多谢皇后娘娘悉心照拂，臣妾感激不尽。婉贵人的胎来的可真是时候。富察贵人的龙胎怕是保不住了，你的就跟着来了。好福气呀、啊！今日之事的确意外。可是婉贵人。你也太大意了，自己有了身孕还不知道，还这样扑出去救人，幸好没有受伤。万一有那么一点不妥，这可是关系到皇室命脉的大事啊！是臣妾的不是，你身边的人也都太大意了，竟连你有了身孕这样的大事都糊里糊涂的。万一今天有什么差池，本宫就把他们全打发去慎刑司服役。皇后娘娘息怒，不关他们的事，是臣妾自己疏忽了。身子犯懒，还以为是春困。臣妾向来身子不调，越是推迟也是常有的事。而且臣妾看各位姐姐怀有身孕时，都会恶心呕吐，可臣妾并没有。人害喜的症状本就因体质不同而有异。我怀着温怡公主的时候，也是到了四五个月才害喜的。太后，皇上膝下子嗣并不多，如今婉贵人也怀上了。真是上天赐福于我大清啊！头三个月，最要紧，最要小心，你要好好安心静养才是。身子还受伤呢吧？是，谢太后。好了，别照了。太医都说了，那只是皮外伤，也不知道会不会留下疤痕。就算有一点半点，也不打紧。敷上脂粉就看不见了，现在是人没事就好了。也是，幸好孩子没事。刘珠，去拿水来。是。浣碧，去拿两床更好的枕头，让你小主靠着更舒服些。好。锦溪，去把门关紧，别让风吹进来。小雨珍，去换床更松软的云丝被来。这。哎呀，不要了，哪儿就这么娇贵了，都闹得不安生了。好，好，好，我倒忘了，你养胎最娇贵。那你们都出去吧。哎，你把他们都打发走了，那谁来服侍我呀？我来服侍你好不好？你自己的身子才好，就这么急着赶过来做什么？皇儿，我是真为你高兴呢。可是今日富察贵人小产，皇上又还没回来。我也真为你担心呢，我不会让我的孩子有事的。你自然是不会让他有事，可是富察贵人也不想啊。我告诉你，这后宫里小产的也太多了。我问过太医，他说前次心肠在小产，是因为失足意外，这次富察贵人也是意外。你有没有觉得，这些意外，有可能？都不是意外呢。富察贵人怎么样？已经挪回延禧宫了。我去瞧了一眼，还在昏睡着，太医都在那儿守着呢。小主，咱们进去吧。怪怕人的，怕什么？这样乱成一团，今夜铁定是不能睡了。果然三月春色，人间芳菲，连在深夜也不逊色。小主，奴婢已经照您的吩咐把角门打开了，只是那端妃娘娘真的会过来吗？
，段妃娘娘是守信的人，既然传话，应该不会爽约的。嗯，小主今日扑出去救那富察贵人，可把奴婢吓坏了，实在是太危险了。您说，您与那富察贵人又没有什么素日相交的情分，何必呢？如果我说是有人推我出去的，你信吗？我猜着推我那个人的本意，是想让我撞上富察贵人的肚子。富察贵人小产，那罪魁祸首就是我，一箭双雕。哎呀，这后宫的嫔妃当中，越是有身孕的人，越会成为众矢之的。今日是那富察贵人，明日怕就是小主您了。只怕今晚有很多人会睡不着。是啊，本来为了富察贵人的身孕睡不着的人。今夜可以睡个好觉了，可是想到小主您，怕又要难眠此夜了。这么晚叫皇后过来，哀家睡不着。臣妾也睡不着，正好来和皇额娘作伴儿。听说富察贵人醒过来之后，知道孩子没了，在宫里哭闹得很厉害。她心里难过，闹一场。也就没事了。那孽障还没抓住吗？臣妾已经尽力了。看来这么点小事儿，还得挨家动手。主席，奴婢在。准备好了吗？是。抱进来。皇后，你仔细看看吧贵人，你瞧瞧这个。这盒子里虽没了香粉，但嫔妾闻得出这味道，是富察贵人所用的香粉。这盒子，嫔妾也见贵人的宫女拿出来过。娘娘可是在皇后庭院中所得？不错。人人都忙着看你和富察贵人，这个便被本宫拾了来。娘娘是疑心什么？我听说富察贵人小产是因为一只叫松子的猫突然扑了出来，你不觉得奇怪吗？当然了，猫在春天不免烦躁些。可是松子被调教过，它为什么会突然伤人？而且。只扑向富察贵人呢？或许，只是偶然。你看，瞧你都说的这么迟疑，想必你也是不相信的。那娘娘的意思是，富察贵人一个人能使得多少香粉？太后竟推到一个畜生身上去。哀家有眼疾，你们就当哀家瞎了。还好，哀家心里清楚的很。那孽障害死的，是哀家的亲皇孙。太后恕罪。哀家一生没有做过皇后，直到先帝去世，才成了太后。所以皇上一登基，哀家就让你做皇后，为的就是皇后的宝座。一直留在自己人手里。你记着，有些事，哀家可以闭着眼看不见，但有些事不行。
冒此横祸，是因为他腹中的孩子。现在他腹中的孩子没有了，而你，却有了。嫔妾多谢娘娘提醒。唉，幼子无辜，这孩子呀，都是父母的心血精华。本宫看着也是不忍心，就当给这个孩子积福吧。嫔妾多谢娘娘对腹中胎儿的垂悯。快快，这是如何？快快请起。我既然说了，那我就再多说一句：曹秦墨是比华妃更难缠的人。此人运风润于无形，我数次都险些吃了他的暗亏。华妃若是猛虎，曹秦墨就是猛虎上的利爪。不过。你要知道，锋刃在谁的手中就能小心避开。只怕是深受其害，却连对手都不知道是谁，那才是真正的<咳>可怕呀！娘娘的身子怎么总不见好呢？我认得一位太医，不如引荐了，为娘娘医治吧。不劳费心了，那是本宫早年间伤了身子，我实在体力不支。我要回去了，那嫔妾让人送娘娘回去。不可张扬。这件事情，皇帝知道吗？已经派人去了，臣妾已经叮嘱过了，怕皇上伤心，要缓缓的说。另外要多提晚贵人有孕之事。希望皇帝知道晚贵人有孕，会高兴些。臣妾也是这样想的。啊，皇上再难过，毕竟还有晚贵人腹中的孩子呢。再不然，后宫那么多嫔妃，总可以为皇上诞下龙种。富察贵人保不住就算了，但是晚贵人的孩子，不能再有差错。是，皇额娘，臣妾还有一件事未禀报。什么？华妃想请外头的大夫给她瞧瞧。好好的，怎么提起这事儿？华妃一直没有身孕，认为宫中太医无能，所以她想请外头的大夫给她看看。华妃是这样请旨的，听说也是年羹尧的主意。皇后觉得呢？这事传出去，别人不知该怎么打量太医院呢。怕是失了体面，是有失体面。但是若不答应，按华妃的性子，他会一求再求。罢了，安排个人进来吧。若真是个好大夫，华妃瞧完了，给竹溪也瞧瞧。他跟着哀家年纪大了。人总有不舒坦的时候。是，孙姑姑若身体不舒服，让她看看也方便。华妃说的对，竟是些不温不火的太医，这病好的慢些。娘娘身子弱，原不能劳累的。今天不分白天黑夜的劳心劳力，身子怎么吃得消？若不是为了想做的事还没有做完，我还要这副破身子干什么？那娘娘也不用夜深露重去碎玉轩，与晚贵人说那样多的话。孩子都是无辜的，孩子无辜。做娘的也无辜，自然不能见死不救。只可惜，我这一辈子都不会有孩子
白痴了，只算换个双倍呀、啊。吃你的肉，喝你的血，吃我的肉，喝我的血。这些年，不都是这样的吗？我真恨，恨不能亲手杀了你。<笑>我缠绵于病榻，生不如死，这难道？不比杀了我还痛快？就算你生不如死，也补不了我丧子之痛。皇上登基，尊你为妃，与我平起平坐，还留你一条命，我怎能不恨？像你这种狠毒妇人，就应该做成人质等死。如果我真的是罪大恶极，皇上也不会留我。苟活至今，皇上心里还护着你，可是我死都不会信。那晚安排要是你端给我的，整个王府里就你与世无争，我才信你两分。可是没想到你这么狠毒，竟下了药打下我的孩子，可怜我的孩子。那是个已经成型的男胎，竟还会断送在你的手里。当年你不分青红皂白，把所有的事情都加在我的头上，深夜闯进我的阁中，灌我喝下一壶红花。你固然惨死一子，可是我却再也不能够生育。你不能生育又如何？我恨不得你永生永世都断子绝孙。如果你真有铁证，早就把我挫骨扬灰，何必还站在这里？只要你在这宫中一日，我断断不会放过你。你放不放过我？都无所谓了
，我也已经认命了。我折在你的手里了。天色已晚，惊动了太后，也是无意的。你以为我会怕？你当然会怕。皇上回来也就知道，这些年你胜券不断，你最怕的就是失去皇上的宠幸。你今儿这么一闹，无非就是富察贵人，还有婉贵人接连怀孕，你心生记恨。你今天这么一闹，难道就不怕皇上怀疑？富察贵人小产，还有婉贵人受伤，是你所为。到时候，你大可以看看，皇上是以你为重，还是以皇家子嗣为重。今日之事与我无关，有没有关系不重要，重要的是皇上怎么看。就像你当年认定我杀了你的孩子。你怎么都不会放过我，那是一样的道理。公主时日长久，你就慢慢在我手里熬吧。我要看着你苟延残喘，生不如死。全部安在太医院头上，说是他喝药开消掉了。还有，不许换医局给他宫里洗衣服，新鲜的吃食也不许给，全都不许给。娘娘千万不要生气，一向都是这样做的，奴婢知道了。宫里的太医不重用，明日派人告诉哥哥，太后同意从外面找个大夫来。陈大夫，听说您是青海一带最德高望重的姓林圣手了，做奴才的难得见上，今儿伺候您一回也是积德积福的事儿。哎呦，公公您客气了，青海乃不毛之地，老朽是混口饭吃而已，哪能和这宫里的太医相比呀、啊？真是自惭形秽呀！奴才不懂医术，但是太后娘娘有心。说陈大夫难得入京一趟，自然想跟太医们切磋切磋，回去也是造福一方的事儿、哎。太后娘娘慈心体谅，惠泽万民呐、啊！啊，请。好，陈大夫，听说您要给华妃诊脉。这是华妃呢进宫以来一直的脉案，留给您用，提供一些个方便吧。哎呀，多谢院判大人，华妃娘娘位分尊贵，龙宠万千，最得皇上宠爱啊。所以呢，太医院对她格外的上心，前后就二十多人给她诊脉，且都是国手啊。是是，临行前，年大将军也是反复的叮嘱啊。要老朽慎重给娘娘把脉，老朽很不安呐、啊。就是，幸好事先和太医谈过，否则也是战战兢兢。<笑>这就对了。你在青海一直跟在本宫哥哥身边吗？是。伺候多久了？呃，从从大将军到了青海，一直伺候着。青海蛮荒之地，本宫哥哥身体安康，也有你的一份功劳。宋之，多谢娘娘。这一百两银子看着不沉，要是使劲往脑袋上一砸，也是能砸死人的。你若调理得好本宫的身子，本宫赏你一万两都是少的；若是调理不好，本宫也赏你一万两。
作为你的殓葬之费。娘娘饶命，奴才不敢不尽力。起来吧，本宫喜欢把话说到前头。你若真是尽心尽力，本宫自然不会亏待你。本宫的身子怎么样？能不能有孕？娘娘万安。既然如此，本宫为何一直未能有孕？可是当时落胎受了影响。娘娘落胎是几年前的事了，照理说已经无语，否则太医院那么多太医也不会诊断不出来。至于受孕一事，需要天时人和，更需要机缘呐。恕奴才多嘴一句。娘娘是否一直盼望得子？这个自然。这就是了。这事儿啊，不能太急，越急越得不来。娘娘放宽了心，兴许一下就会有了。你指的是心情，凡事太急反而不易得。这么说，本宫还能怀上龙胎？娘娘福泽深厚。只待时机。时机要紧，人为也不能少。帮本宫配一些上好的做胎药来。是。这些银子你且收下，稍后还有两千两银票会送到你府上。多谢娘娘。起来吧，谢娘娘。陈大夫，您这是怎么了？今儿天不热呀，您怎么进了一趟翊坤宫，出这么些汗呢？哎呀，惭愧惭愧呀、啊！天子居处，皇家重地，老朽心生敬意啊。陈大夫若不急的话，再去给太后宫中的姑姑瞧瞧吧。岂敢岂敢，请公公带路。陈大夫，我的病还能治好吗？呃，姑姑身体康健，什么病也没有啊。不，我看过太医了，都说我的病要花上好一顿功夫才能治好呢。如果一个人没病，身边的人个个都说他有病，而就你陈大夫一个人说了实话，会是怎样的呢？那相反，有一个人明明有病，却没人敢说，而只有你陈大夫察觉了，说出来了，会怎么样呢？<笑>那我会被认作是疯子。<笑>是啊，一辈子的名医，突然被认为是疯子了。那可是，除了老朽，还会有其他的太医。那万一别的大夫说出来，不可能。永远不会。太医院的嘴，都长着同一条舌头。那那老朽也是同一条舌头。皇上，你醒了。皇上什么时候回来的？臣妾都不知道。朕在河南，听说了富察贵人和你的事，记挂得很。一料理完事情就回来了。皇上风尘仆仆，应该先回养心殿歇息。朕想来看看你。富察贵人的孩子没有了，朕又没有了一个孩子，为什么？朕的孩子都不能好好的活下来。四郎累了，在臣妾这儿先睡一会儿吧。你一定要把孩子生下来。
，朕一定会好好的疼她，爱她。皇上，别这样看着臣妾，臣妾受伤了，丑得很。不要紧，朕让太医定给你治好。你的手臂怎么样了？嗯，没事。你也真是傻。就算你没有孩子，这样扑去救富察贵人。万一要伤着自己的身子怎么好？臣妾不是救他，臣妾是救他腹中皇上的骨肉。即使他怀着孩子，在朕的心中，也不能和你相交。朕知道，因为华妃的事，朕让你和你的父亲都受了委屈。你放心。朕不会再叫你伤心了。伤不伤心，原也由不得人。只要皇上有这样的心思也罢了。不过，你父亲做了言官，以后有些事情做起来就更方便了。朕已经告诉皇后，静妃册封之日，就敬你为婉嫔。朕。不会让你再受别人的委屈。臣妾不委屈。等所有的事情都了结了，咱们的孩子也就出世了。朕会见你为妃，再建一个新殿给你居住。苏玉轩已经很好了，臣妾也不稀罕什么妃位。只要这样平安的过下去，和皇上。和孩子一起。慧春，苏公公来了。哎，苏公公是来传旨的吗？还没有到黄昏啊。娘娘在吗？在里头呢，奴婢这就去通传。哎，有劳啊。娘娘，苏公公来了。哦，方才还说。皇上回宫只去了碎玉轩和翊坤宫，原来皇上还是惦记着来陪皇后娘娘的。今儿是十五月圆之夜，皇上定是想着娘娘，所以急着让苏公公来宣旨。越发贪嘴了，快点请他进来吧。是，苏公公有请。皇后娘娘吉祥。起来吧，皇上这个时候叫你过来，可是有事。皇上叫奴才来传旨，说皇上今儿个不到景仁宫来了。每月十五必定是皇上会来皇后宫中的日子，今儿是怎么了？是华妃请皇上去用晚膳了，还是皇上身体不适了？皇上说晚贵人才有孕，所以处理完政务，就赶去看晚贵人了，请皇后娘娘早些歇息。那也是应当的。婉贵人温柔聪慧，最善体察圣心，皇上多陪陪她也是应当的。惠春，在，等下去库房选两柄和田玉如意，送给婉贵人安枕吧。是。娘娘，那奴才先告退了。去吧。去皇后娘娘宫里歇息吧。不要紧。皇上不该陪着臣妾，而误了与娘娘的月圆之夜。朕想和自己喜欢的人在一起，不管什么时候。可是皇后待臣妾不薄，臣妾不愿让皇后娘娘伤心。好吧，那朕明日陪皇后用膳。
皇上。嗯。酸。臣妾没试过，不知道是酸的。皇上还是别吃了。酸的厉害，先别着急扔了，给婉贵人送去。她现在改了胃口，最爱吃酸的。酸儿辣女。是好兆头啊！富察贵人的胎没了，婉贵人才刚有了孕，皇后一定要小心照顾。这是自然的，婉贵人是头一胎，还要格外小心。一定要小心着，别像纯元一样。姐姐命苦，臣妾不会让历史重演了。朕倒觉着，既要细心照顾。也要防患于未然。这次富察贵人的事，是臣妾不够小心，要小心防范，尽量避免。记着，以后宫里不许养猫了。是的。另外，册封婉贵人的事要好好办起来，冲冲喜。臣妾知道了。皇后，后日就是册封的日子了，准备的怎么样啊？婉贵人也算是个正经主子，是要行册封之礼的。只是日子有些紧凑，未免有些仓促。臣妾不敢妄求，一切全凭太后、皇后做主。你且坐着，哀家知道你是个懂事的。只是虽然仓促，这礼数是不能失的。皇娘放心。臣妾已经准备妥当，只是婉贵人册封当日的吉服来不及赶制，臣妾便让礼部拿静妃封平时的吉服改制了。侍从权宜，又不失礼数。皇后，你做得好。春茂，在。这只簪子好眼熟啊，好像是从前惠贵人怀孕时皇额娘所赐的那只。你的眼力真好，当日皇帝一怒之下掷了出去，簪子一脚摔坏了，如今已经用宝石镶好了。哀家就把这赤金和合如意簪赐予你，你过来。惠贵人无福带上这只簪子，你要好好积福，为皇帝多添皇子才是。多谢太后赏赐。这是什么呀？啊，这个都是皇上刚派人送来的。这个呢，是玉露琼脂膏，听说祛疤效果最好。这个呢是复颜如玉粉，凝结血痕的。这样的药，皇上赐了许多呢。猫这一爪，抓的并不深，可看着总是触目惊心。嗯，从今儿起，小主万事可要格外小心，饮食方面的事呢，奴婢会格外为您照看的。皇上也已经从御膳房拨了一个御厨来，专门照看小主的饮食，旁人不得插手。小主吃的药呢，今后由张太医专门为小主打点。张太医为人老成，想必不会有什么差错。小主，安常在来了，快请进来。这。姐姐，惊着姐姐了。玲珑这个样子，实在是不应该出门的。怎么嗓子成这样了？快坐。柯基总是不见好，有些伤到嗓子了。什么糊涂太医，怎么也不好好治呢？是我自己身子弱，太医才不敢下重的药。
。那日我强撑着去陪皇后娘娘赏花，结果因为扶查贵人的事受了惊吓，加重了风寒，所以这些日子都没能来看姐姐，恭贺姐姐大喜。这些都是小事，你自己的身子要紧。皇上可知道了？回宫之后，皇上倒是召我去过养心殿。可惜我自己不能唱出声来，皇上便嘱咐我好生休养，之后就再没招信过我了。什么时候的事儿，我竟然都不知道。不是什么光彩的事，何必人人都知道呢？啊，光顾着说，我倒让姐姐伤心了，竟忘了今日的来意。姐姐的伤可好些了吗？已经在愈合了。太医看过了，皇上也赐了药下来，想来养几日就好了。皇上赐的药倒是好的，只是姐姐有了身孕，可不能随便什么药都用。再者，皇上赏的这些药大多都是外头进贡的，也未必合咱们的体质。姐姐，你说是不是？你说的也有理。嗯。哦，对了。这盒书痕胶是玲珑家传的，据说当年吴主孙和的爱妃邓夫人被玉如意伤了脸，就是以此复原的。这书痕胶中的桃花和珍珠粉令人好颜色，鱼骨胶蜂蜜，可以使肌肤光滑。玉屑和琥珀都是愈合伤口、平复疤痕的，尤为珍贵的是白塔髓了，可以使疤痕褪色、光复如新。其他的也就罢了。这白塔髓是极难得的，恐怕宫中也很少有。是啊，白塔一般只在富春江一带出产，偶尔死后有碎骨藏于石穴之中，才能取出一些骨髓来。最好还是得趁新鲜的时候，否则的话，即便有用，效力也远远不及新鲜的了。好香啊！本想用香料调和气味的，又想着姐姐是有身子的人，忌用香料，所以。我就用了鲜花调和气味，这样的话，姐姐闻着也不觉得有药气了。好是极好的，只是太名贵了，我怎么好收呢？我的东西，便是姐姐的东西。姐姐的伤口好了，我便心安了。另外，姐姐那里有伤，如今春日里，花粉大，灰尘多，若不当心沾上了，反而是不利。再者，这舒痕胶抹上之后也忌吹风。姐姐若是出门的话，可得把伤口好好遮住了。你这样细心，我都不知道怎么谢你了。嗯，听说姐姐临盆的时候，娘家的母亲就可以进宫来陪着，是真的吗？是啊。到了八个月的时候，皇上就有恩职了。嗯，你整日里笑呵呵的，没什么心事，怎么突然学会叹气了？我好久都没有见到娘亲了。姐姐倒好，等肚子里娃娃大了，就能见到母亲了。你比我小两岁，在家里又是幼女，进宫至今都未见过家里人一面，可不是要想家了。没事的，小主在宫中过得好，那夫人在府中岂不是高兴啊？再说了，咱们宫中的吃食，那外面哪能比得了呢？这是现蒸的牛乳灵粉香糕，热腾腾的最好吃了。嗯，嗯好吃，<笑>我真羡慕你，只要一有吃的。便什么烦心事儿都抛到九霄云外去了。书中常说“心思克纯”，大抵就是说你这样性子的人吧。嗯，我才不管什么心思纯不纯，东西好吃我便高兴。我听雨儿说你喜欢吃灵粉香糕，就让小厨房给备下了，又兑了些牛乳进去，会格外松软一些。你这里做的比我们那儿好吃多了。你若喜欢吃，我就让小厨房天天备着，只是一样，不许吃撑了肚子。嗯，王姐姐，真的有个小孩在你肚子里面吗？是啊。
不过他还是个很小很小的孩子，连手和脚都没有长出来呢。嗯，这样小啊？嗯，嗯，嘿嘿，嗯，你若喜欢他，我把他给你做外甥好不好？真的吗？我可以做他姨娘？嗯，<笑>那这是我的定礼，以后他就得管我叫姨娘了。礼都收下了，自然是赖不了了。<笑>你瞧，你姨娘对你多好，还没个影儿呢，礼都送来了。<笑>宝贝，宝贝，你要快快的长啊！等你长大了，姨娘就把天底下最好吃的东西都让给你吃，什么桃花鸡、糯米糕、豆沙卷儿，还有荔枝好郎君，绝对不和你抢，你就等着吃成一个胖娃娃吧。<笑>还有啊。你姨娘还要给你生好多好多宝贝孩跟你作伴儿呢，高不高兴啊？姐姐不害羞，笑话我呢。<笑>陈小猪跑得真快，一溜烟就没影了。姐姐，那我生七八个小孩，陪姐姐的小孩躲猫猫，够吗？够了，够了，再多咱们也管不了了。<笑>娘娘，两位姜太医刚才来过了，要给娘娘请平安脉。后来得知皇上要过来用膳，他们两个在这里不方便，所以便留下话说傍晚时候再来。对了，费玉轩那个有身孕不能侍寝，皇上还常去看他，让姜太医提醒皇上少去。虽说婉贵人现在有了身孕。可是还有一个小狐妹子纯常在呢，倒是便宜了她。小小年纪一股子妖媚，庄天真无知博皇上喜欢。娘娘别生气，不过是一个小丫头片子罢了，她言行无状。娘娘什么时候寻个由头把她料理了便是了。姑姑是宫里七年的老姑姑了，难得姑姑为我梳册封的发髻，那真是我的福气。小主啊，您的额发升得真高。老奴啊，在宫里为那么多的小主梳过头，就数小主的额发最高。如今啊，小主又身怀有孕，真是福泽深厚啊，其他人是不能比的。是啊。宫里人都知道，额发生的越高，福气越大。小主一看就是有福的人。呀，好重啊！如今只是封婉嫔，小主就嫌头上首饰重了。那以后当了贵妃，可怎么好呢？别胡说，姑娘所言极是。小主要是生下皇子，还怕没有封贵妃的那一日吗？敬妃冯氏，婉嫔甄氏。得天所授，承诏内为，望今后修得自持，和睦恭维，勤谨奉上，绵延后嗣。臣妾承教于皇后，不甚欣喜。小主原是最爱逛的，如今有了身孕，伤又未好，成日在榻上睡着。你没听太医说吗？我们家小主有了身孕了，那就是会犯困的。皇上好殷勤，每天都来看小主。那是啊，咱小主是皇上心尖尖上的人。哎，我瞅着，哪怕咱们小主生的是一个公主呢，皇上也得欢喜的不得了。别胡说，<笑>我们家小主要生啊，那就是个阿哥，公主有什么用？你这不是咒小主吗？阿哥，阿哥，阿哥，当然是阿哥。贵人，皇上来了，皇上来了。知道了。小主，你快拾掇拾掇去接驾吧。皇上驾到。
，皇上请安。起来吧。还在喝药，身子好些了吗？回。多谢皇上。只是总还觉得有些累，太医叫多躺着。嗯，坐下说话。嗯，朕瞧着，你气色好多了。多谢皇上关怀，这都是温太医的功劳。从前的事都是朕不好。皇上是天子，天子怎会有错？等你好全了，朕让进士房再把你的绿头牌挂上。朕先回去了。是。皇上起驾，皇上驾到，给皇上请安。早知道你是装睡，装也装不像，睫毛一个劲儿的抖。四郎就爱欺负人家。那个疤，颜色好像淡了些。奴婢变成丑无颜了，四郎别看。朕赐给你的膏药用了吗？用了。等过些日子就会完好如初。缓缓绝世荣光，不知世上有谁可堪相比？臣妾有一妹妹，名叫玉娆，堪称国色，容貌绝不在臣妾之下。能与你不相上下，朕可要见见。那可不许！四郎见到妹妹姿色，定会迫不及待的纳她为妃子。到时候心中便没有欢欢了。能让你吃醋，一定是绝代佳人。看来朕真的要纳新妃了。你说，封你妹妹做什么？贵人、嫔位，还是立刻封妃？只是臣妾妹妹，今年尚不足十岁，还请皇上也能笑纳。<笑>想什么呢？臣妾想，岁月静好，大抵就是这个样子吧。欢欢，你有了朕的孩子，可知朕有多高兴？臣妾也高兴。梨花洁白。可堪与雪相比？花落眉间，恍若无色，可见缓缓肤光胜雪。在额间做梅花图案装饰，可称为梅花妆。只是梨花色白，不易成妆，真是遗憾了。其实要成妆，也不难。真的吗？花店的生意更添柔美，只是梨花色白，一
你胭脂勾勒，却不像真的了。美丽就好，仪态而非秋真。这个妆，朕就叫它娇丽妆。四郎画就，四郎取名，很是风雅。只怕有人会说四郎太偏心陈情了。朕摆明了只偏心你一人，你还不高兴？梅姐姐的病刚好，皇上也该去看看姐姐。朕方才去看过她了，总觉得她待朕冷淡了许多。梅姐姐因为食疫病了这么久，总会有些闷。若有不得体的地方，还请皇上恕罪。说到食疫，朕想起一件恼人的事。不知可否说来与臣妾一听？朕日前听静妃说。江城江甚，治疗食疫虽颇有见效，但私下里收受了不少宫女太监的贿赂。有权势者先治，地位卑下者不屑一顾，往往拖延医药，任其自生自灭。医者父母心，如此举动，实在是有医术而无医品。而且臣妾想，宫中食疫一直未清，怕也是这个缘故。朕也是这么想的。皇上可还记得昔日有人陷害惠贵人一事？朕没有忘，只是眼下失意未清，还杀不得他们。臣妾，倒可以向皇上举荐一人，他可以治好失意。谁呀、啊？太医温实初。为何？温太医为姐姐治疗失意时颇有见效，而且臣妾听闻。江城江慎两人的方子，原是出自温太医之手。皇上若不信，可去细细查问。凡经温太医之手治好的人，病总是会好得快些，且无呕吐无力的后遗症。只因江太医用的是温太医拟好的十亿旧方，药性比较霸道。朕要见一见这个温太医。果真如你所言，江城江慎是断断留不得了。皇上说的极是，但这如今。宫中食疫刚有转好之相，宫人皆以为是二江的功劳。若此时除去他们两个，只怕外头的轻易会不大好。是啊，他们俩到底是华妃的人。不过朕真要除他们的话，法子多的是。好了。不说这个了。四月十七是你的生日，你又有了身孕，朕想叫内务府好好给你热闹一番。皇上拿主意就是。好，朕拿主意，你和孩子高兴就是。皇上那么喜欢孩子，你又老在华妃处，怎么华妃的肚子一点动静都没有呢？他不会有孩子的。臣妾曾听闻华妃娘未小产，可是为此伤了身子。朕还有事，先去养心殿。你好好歇着。臣妾恭送皇上。夏意，替朕除掉两个人，请皇上吩咐。做的隐蔽些，不要惹人怀疑。奴才领命。你带着雪滴子的那些人干得不错，好好替朕盯着前朝，盯着那些有逆反之心的人。
，所谓美人，须得风情灵动、知情识趣才好，否则再美也是个木头美人，有什么意趣？所以皇兄如此宠爱婉嫔。四月十七是婉嫔的生辰。朕到圆明园来，就是想替他好好办一办，让他欢喜一场。只是眼下河南罢考的事也才刚刚安定，朕手头有很多事情，想找个人替朕多费点心。啊，皇兄的意思是让臣弟来办。朕能想的主意，不过是赏些新奇珍宝而已。但若朕办不出个心意来，恐怕也不能让婉嫔真正的高兴。你得多替朕想些好主意啊！臣弟这个闲人，办这种事儿是
你们看。真让你想点新奇的点子，没想到你办得这么好，啊！皇兄嘱咐为婉嫔庆生，臣弟自然是尽心尽力。只是不知王爷如何在这几节使莲花开放？莲藕早是提前种下的，引宫围外的一壶温泉水，进玉壶，花就都可开了。嗯，多谢皇上。你敬封嫔位，家中的女眷。自然也要封告。朕已经下旨，封你母亲为正三品诰命夫人。多谢皇上。本宫的母亲才是正三品诰命夫人。如今婉嫔的母亲也攀上了，也许皇上只是一时兴致，不是一时兴致。当初皇上答应本宫要封本宫的母亲为正二品诰命夫人，只因为皇后一力反对，说本宫只是妃位，母亲的封告不宜过高，终究还是未能成封。可现在甄嬛还是小小嫔位，皇上就如此抬举她。假以时日，他若生下孩子，只怕是要踩到本宫脸上来。这怎么会呢？怎么不会？人家生孩子，你也生孩子，怎么你生下孩子才是小小贵人？人家还没生孩子就是嫔位。说到底，还不是你不争气。娘娘别生气了，气坏了自己就不好了。不生气，只有除掉他，本宫才能不生气。小主儿，我知道你要说什么，可日子再难，你还得过，嗯，是不是？奴婢只是担心小主。嗯，不用担心我，我都习惯了。
，您好歹是公主的生母，他这样对您大呼小喝，这你……我只求我的温姨啊，能够平安成长，别的都不重要。可是，华妃娘娘和婉嫔早已是水火不相容，娘娘夹在中间，她只知道要我除去婉嫔，却不知道此事有多难办。眼看他家世日盛，一旦生下皇子，地位就要越过华妃了。小主可要为自己打算啊！打算？我还能有别的打算吗？哎，这宫里头整天都是这个样子，一点新鲜都没有，哪有圆不圆好玩啊？嗯。哎，今天日头这样好，姐姐陪我出去放风筝吧。嗯，姐姐生日的时候留的风筝，我还特意要了两个呢。你呀、啊，真是没有一天安分的。我昨儿还听说你在自己寝殿里捉骰子玩，还砸碎了皇上赏的一个发兰花瓶。皇上才不会怪我呢。哎呀，姐姐你就别看了，我们出去走走散散心也好啊。你老这么待着，人还犯懒。嗯，那谁知道以后生下来的小外甥是不是个懒汉呢？也好，我也是成日里闷着。嗯，小主少出去吧。上次富察贵人的事，还不叫人害怕吗？那就多叫人跟着呗。姐姐，我们出去嘛，好不好？好。<笑>姐姐，你看我风筝放的好吗？很好。我以前在家的时候最喜欢放风筝了。可不是，为着你放风筝放的好，皇上说了，过了端午便要封你为贵人呢。皇上喜欢姐姐，也喜欢我，是不是？喜欢，我们大家都喜欢你。姐姐喜欢放风筝吗？喜欢呀。小时候在家中练习女工。就会叫上梅姐姐一块出去放风筝。那我以后也带着姐姐的孩子放风筝去。我若生的是公主，像你这样活泼就好了。哎，断了，我去把风筝找回来。快跟上你们家小主，帮他把风筝寻回来。谁都不许去，姐姐他们去了只会碍手碍脚。远远的跟着你们家小主后头。快去！这、啊，你们一个也不许去，在这儿等着我。嗯、起来吧。哎，本宫这儿有张条子，你要亲自交到大将军手里。奴才知道，上面那几个人都是求官的，让大将军看看可不可用。是，大将军说了，娘娘在宫里有什么不方便，都由奴才传出去，大将军自会替娘娘料理。好，旁的不说，告诉大将军，朝中得有自己的人，那些惹咱们讨厌的，譬如婉嫔的父亲。找个机会除掉便是。哎，明白。大将军说，上回没能除掉婉嫔的父亲，是怕下手太重，惊动了皇上。他怎么做，什么时候做，本宫都不管。本宫只求不了。娘娘放心，奴才不可定会传到。喊起来反而坏事了。无事不要到本宫宫里来，免得惹人耳目。本宫要找你，自会吩咐你到这儿。中。
。何况，这里也不会有人来推我一把。妹妹可真会说笑啊！谁会来推妹妹一把呢？只怕是连伸一下手指头都不敢吧。温姨公主身体近来可好？老妹妹挂心了，温姨只是有点咳嗽，不碍事儿的。是啊，只要不再遇上弄错木薯粉之类的事儿，公主千金之体必然无恙。皇上不是已经处置了弄错木薯粉的小唐了吗？想来不会再有这种事儿了吧？但愿如此吧。我也即将为人母，所以特别能体会身为人母的心情。曹姐姐抚育公主也是万般不易。听闻姐姐生育公主时还孕难产，惊险万分呢。是，为人母确实十分不易，时时事事都要替她操心。她但凡有半点不适，我便如剜心一样难受，恨不能能替她受了这些苦楚。曹姐姐是极聪明的人，当然知道怎么养育公主。不过妹妹倒要叮嘱一句：得人必佑是好，但也要看看是什么人，是不是？否则深受其害，反倒是有苦说不出了。姐姐愚钝，妹妹这话我倒听不懂呢。姐姐既然不懂，那妹妹就更不懂了。不过妹妹只懂得一样。华妃娘娘当日搜弦月阁不得，是有人顺水推舟。虽不是为了帮我，但我也领了她这一份情。妹妹还懂得一件事：为虎作伥，是不会有好下场的。弃暗投明，则是保全自己和别人最好的法子。姐姐自然懂得。良禽择木而栖。婉嫔娘娘，快到山那边去看看。手里还握着一截风筝线，小主。
还说要做我腹中孩子的姨娘，那镯子还在呢。事儿办得很好，干净利落，没留下半点蛛丝马迹。本宫会好好赏你的。呃，奴才能为娘娘办事，奴才不敢邀功。这次是天助本宫，若不是发现了他，岂非让他断了本宫和哥哥的财路，坏了本宫的大事？娘娘福泽恩厚，谁也防不了娘娘。那个丫头也是个小狐妹子，她死了，甄嬛不难受死才怪。本宫看见她那一汪眼泪，就觉得痛快。娘娘何等尊贵，纵是婉嫔一时得意，又怎能与娘娘相较？哼，小主。你也别想太多了，谁都不希望这样。这是雨儿吗？请婉嫔娘娘为我家小主做主啊！怎么了？慢慢说。我家，我家小主是被人所害的。这话可不是能胡乱说的。小主自幼生长在水边，水性极熟，断不会溺水而死。奴婢实在觉得小主似有蹊跷啊。锦溪，你去问过下午去跟着纯儿的人，他们怎么说的？都说春长在跑得太快了，一个人就往假山后边去了，奴才们没追着，后来就遍寻无果了，直到在荷花池里发现了他，人人都道他失足落水。如今看来大有可依。下午曹贵人那句，让我去那边看看，他是不是知道什么？还是他的出现，就是为了要拖住我的脚步，不让我那么快的发现？我得去问问他。哎，小主，你现在再去问曹贵人，必问不出什么来了。现在无凭无据，一切都是妄言。纯若真为人所害，我一定替他报仇，绝不让他枉死。